We have been working together for more than 20 years. No, 24 years, 25 years. Uh, and that's Antonella Conti, Barbara Mingastini, and myself, Donatella De Giampietro. The workshop is called Laboratorio di Restauro del Fortepiano because we mainly work on the restoration of early piano, which means pianos that goes from the beginning of the invention up to 1830-35. Troppo spesso, ecco, diciamo, siamo abituati a pensare al pianoforte come c'è ora e c'era allora, no? È un'evoluzione. We create a center in Italy that make research, analysis, uh, restorations, brings old pianos back to life. The workshop is a simple workshop, like the workshop could have been found in the 18th century. We don't use big machinery, we just use our hands and sharp tools. We mainly use old wood. The reason why we prefer to have old wood is the warping. More seasoned is the wood and less uh, movement it will make. Especially, let's say, for the soundboard, you go back to a very, very good spruce. It has been chosen with the best criteria of selection of wood, so you want to restore soundboard with something that it is at least as good as that one. It's not so easy to find such a good old spruce. So sometimes we get old pianos that are unrestorable and we disassemble the pianos in order to have old wood to use. This is a restored Hammershank. The original part is the darkest part, which is pear wood, and we make a connection, you know, very long connection, and so we have find again the proportion, and then we make the head of the hammer, which is linden again, and it's shaped so that the weight has to be such and such, depending on which key of the keyboard is, and then has to be covered with leather in the Viennese tradition. This is a Viennese action. It goes up and it, you take it down and it goes up and bits the strings. But it's very short, the movements. It's six millimeters, key deep. In six millimeters, that's the beauty of these instruments, you have the possibility of reaching any possible thinkable sound. These are English. The Viennese, everything on the key, and here in, it's an English action. You have a key lever with a grasshopper that goes up, the, but the hammer is on a rail. The principle, the geometry, the touch, the, everything is different. Really, it's completely different. There are people that prefer the English actions versus the Viennese. Others that will never move from a Viennese into an English, so, you know, it's up to the musicians. But it's, it's very interesting. This is the principle that belongs to the first invention of the piano, which was made by Cristofori in 1700 here in Florence. It is this one, not the Viennese. The Viennese goes in, on to other roots. But this is what we have nowadays in the modern piano. Ci sono strumenti restaurati che appartengono all'epoca, diciamo, di fine Settecento, per tutto l'arco dell'Ottocento. E veramente un musicista può provare uno strumento consono e congruo con quel tipo di musica. La splendida musica di Mozart è stata fatta su strumenti, su pia fortepiani, che probabilmente non avevano nemmeno la copertura di pelle della testa dei martelli. Quindi 
completamente la nostra interpretazione della musica di Mozart è un'interpretazione, non è effettivamente quello che lui, i suoni che lui ha, ha sentito. Questo è del 1815-20, ecco, se si sentono uh, pezzi di uh, sonate di Beethoven qui rispetto a suonate, è completamente diverso. L'emotività che suscita, la bellezza del suono, la, il, il timbro, evoca cose completamente diverse. Io il restauro a me mi è sempre piaciuto da morire. Io mi ricordo che quando avrò avuto 17 anni vidi, e questa è veramente la cosa più banale, una di questi sceneggiati televisivi dove c'era una splendida storia e una restauratrice salvava chiaramente il mondo scoprendo. E quello mi piacque, già quello mi sembrò una cosa. <ride> e dopo, no, ora a parte gli scherzi, dopo via via... È chiaro che io ho lavorato nel, con gli organi antichi, con, e poi è, è, il mondo degli strumenti musicali è bellissimo, è, è veramente bello la musica, i suoni, eh, non ha mai fine studiare eh, le corde perché quelle corde li suonano meglio di altre, che non, non, uno non dice ho imparato questo mestiere. Sto imparando sui suoni, sul legno, è senza fine, forse questo mi piace di più.